哈喽，大家好，我是小乔。我现在在玩的游戏是《萨尔达传说：王国之泪》。那在影片开始前，如果你还没订阅我的话，请记得点赞、订阅、打开小铃铛哦。那上一集呢，我们在塞哈特诺岛解开了这边的海盗任务。然后结束后，这边有一个深穴，我还没有下去过，所以我等一下打算要下去下面。那下去之前，我上次有在这边看到一个好像是克洛格的风车，在这边，我们先过去解一下这个克洛格。好，我们来这边。射弓箭都在对面，那我就换成格鲁德之弓，因为它可以瞄比较远。还有一个 ，OK， 这样我就拿到克洛格果实。然后这边的话，我过去看一下，哇，不小心按到秋丽。这个岛我稍微再晃一下，看有没有什么东西。这边有闪耀果，还有一些金粒草。哎，我又下去了。螃蟹，还有秋秋，大蟹。然后这边有一些向阳草。中间那边感觉还有有个地方，我想去看一下。这边是什么？有章鱼了，我是要过去前面那个地方。就要下水了，好下水。有克洛格在那里，在跳跃了。刚好我们来拿一下克洛格果实再走。我先爬上来。我们等他绕过来，跳得好开心的感觉。哎，怎么跑那么快？我来这边拦截他，跟他跑不同方向。好，这样我就拿到克洛格果实。然后中间有一些鱼，想要拿的话可以拿，我就先不拿了。怎么在下雨啊？那我传送回去他的神庙。然后我直接从这边在通天树出去，这样我就不用再自己想办法回来。好哦，那我们就去深穴那边好了，该是在这个方向。这岛上有不少大剑香蕉可以拿。想拿的话，可以来这个岛上。那我身上已经换了滑翔套装，因为我们等一下要去地底了。好，这个香蕉我也拿一下。走吧。这个深穴的名字的话，还没出现吗？塞哈特诺岛的深穴。那我们就准备下去。下去之前呢，我可以先把它地上的神庙找一下位置，之后切换到地底，然后来标记一下，这样我等一下方便找它的神那个树根。走吧，滑翔套装在张开手臂的时候超好看的，好黑哦！来拿一个光亮花的种子。我有时候真的很不会找包包的东西
，有了。那我来这边。好，下去之后我来往。欸、这边有个武士、欸，剑士。他手上是什么武器？我来看一下。哇，感觉是好的，是好的。是王族之剑，新的。这个好，这个好，我喜欢。那我来看一下我背包有什么东西是可以扔掉的。这块坏掉了，我要直接丢掉吗？反正我身上还有道具。好啦，丢掉，不要留了。哇， 3 2二，超好的。然后我好像听到怪物的声音，是不是？耶！哦，不是，那应该是幽灵武士的声，剑士的声。这里好像是一个竞技场的路口，哎，我一样先去开一下树根好了。可是太黑了，我都看不到。开完树根，我们再来去竞技场里面。好，然后我来敲一下矿石，佐纳钨矿，炸弹花，树根的话要往这边，应该不会在上面吧，在下面。那我们先去解树根。这边好像有地方可以直接通天柱上去。那伊里亚马之根，那我们就开启这个塞哈特诺岛的地底破魔之根。OK， 然后那边应该是可以直接通天柱到地面上的地方。我们打完架再来看看好了。我先回去上面，哇，这里要再上去很麻烦。火箭盾来吧，能偷懒就偷懒一下。然后我先换回一般的盾牌，我们来去竞技场里面打架。这竞技场里面是什么？孤岛竞技场，这才是入口。那我先，呃，换一下衣服。我们来换成这个海莉亚的士兵铠甲，然后拿好一点的弓，跟好一点的武器。哇，这个这个武器感觉再装上去，莱尼尔的东西就无敌了。但我现在想要装的是可以破冰的这个。古力游客的冰雪犄角，就拿来跟这个王族之剑做结合，赞赞赞！走吧，林克来打架喽！这里面是什么怪物？其实我已经忘记。来了，哦，是小波们。小波的话，那等一下，我是要做蓝图的吗？呜，去吧，水准凶哎！来打你，好像有点浪费，哈、啊，死掉了。好，再来是蓝色的波克布林。那我们把他的东西赶在地上先捡一捡，才不会等下掉入掉落物太多。再来是黑色的小波。每次新的怪物出来后，那个我的佐纳物的电池就会重置，所以不用担心在竞技场使用这个会耗太多电源。就负责捡东西的我，再来是白银的小波，去吧！很
乱跑一通，站在他上面跟着他走。麻爆剑，好特别的名字。这边有五十，呃，四只小兵。哎，我居然被打下来了！嘿嘿嘿嘿，打不到我，打不到我！哇，谁那么凶，一直射炸弹花，还杀到自己的人？那我用冷气果好了。哎，居然没打到。还特地来找我挑衅就对了。哇，他的姿势，我帮他拍<笑>，我帮他拍一张照片，好经典哦。这个留着之后可以去做怪物的。哇，他居然浮在空中哎，太帅了吧！啊，我的武器怎么不过来？好啦，我自己打。结束了，我还以为会有盔甲小波哎、欸，结果没有。那我来看看这边有什么东西，有米多纳的王冠，哇哦，好像很帅。然后再配上那个瘴气防护的衣服。好，我的星星好像在恢复我，是不是？有哎、欸，它会瘴气恢复我，我怎么不知道？是米多纳皇冠的，也也没有特别写啊。可是我第一次知道它可以恢复星星哎。好哦，那我们出去外面，出去之前捡一下这个，然后我们去刚刚那个看起来可以通天术的地方看一下。我想确认一下它是不是直接通到地面上。我们下去看一下，它会通到地面上的哪一个区块？我们我们来通电术一下，揭晓。好，那我就执行通电术。哇哦，上来了！上来之后发现上面有一个，有两个人。哎、欸，一个人跟一个哎，利、欸、特组的人呐、啊，那我跟他们对话一下好了。哇，这个林克这个衣服好好看，这个头套很好看哎、欸，我来冒险的、啊。他是布拓，研究如何在天空飞行的学者。他在旷野之息的时候也有出现过，然后他是在一个塔上。然后他会叫林克去执行看能飞多远的一个迷你挑战。然后他说他在找寻适合研究的地点的时候，认识这位米莫基。哼哼，哈哈，如此异想天开的人引起我的兴趣。哦，想听听看。啊，两个人都在推卸责任。不想说明吗？啊，长得像翼的东西是最近天空掉落的遗物。老师认为这东西的功能应该是在天空翱翔，只要操纵它就能自由自在的在天空飞行。啊，希望你能操控那个翼，试着飞到目的地。啊，你愿意协助我研究吗？协助他研究还要给他钱，真的是啊！好啦，啊，稍等一下哦，啊，就这样哦，哦，啊，操控那个翅膀在天空飞行
，圆的中心就是终点，希望你能降落在圆的中心附近。我有那么厉害吗？嗯，中途不可以离开翅膀哦。啊，准备好了吗？我哪是鸟人啊？走吧，试试看。那我要往左边一点。尽量让它可以往那个圆圈的地方前进。确认好方向之后，就可以站在中心点。然后快到的时候，应该就要往前，然后想办法降落。我往前一点了，应该可以吧？哇，降落在这里。这样算成功吗？啊！距离中心有二十点二公尺吗？这是公尺吗？啊！但已经是不错的飞行啦。说好的礼金给他。啊！不过你飞得很不赖呢。哇！这样有赚五十，所以刚给他二十，他给我五十，我赚了三十。哦。我不要。哦。哈哈哈！改天了，改天了。这是一个迷你挑战。哎，刚刚他有写迷你挑战叫什么吗？没有，还是这只是一个游戏而已。好啦，那这个塞哈特诺岛终于也解决了。那我开一下地图，看一下。我觉得啊，我想到了沃托里村。我应该要去协助他们，让他们的岛变得是这个吧？西富迷你神庙，我应该要想办法帮沃托里村的村民来解决他们的海盗的困扰的。这个村庄现在都是海盗在下面，我可以看一下，这边可以看到海盗船，上面都是怪物。然后这个神庙附近就有两个人，他们有任务可以接，然后可以去赶走这些海盗。这边都又没有音乐了，那我这一集影片就先录到这里好了，我们下一集再来去帮忙他们解除海盗的困扰。喜欢我的影片的话，欢迎帮我的影片按个赞，那也记得要订阅我的频道哦。拜拜喽！